Hello YouTubers and tech lovers out there. Shudish Kumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस quick video में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे किसी भी Windows operating system में RAID 0 create कर सकते हो. तो first of all तो आपको ये पता होना चाहिए कि RAID क्या है, RAID array जो हम create करते हैं वो क्या होता है, कैसे काम करता है, और RAID के जो basic दो simple levels हैं, RAID 0 and RAID 1, वो क्या है, उनके advantages as well as disadvantages आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, उसके बाद ही ऐसी कोई utility या ऐसा कोई task आपको perform करना चाहिए, तो मैं आपको request करूँगा कि आपको अगर नहीं पता है कि RAID है क्या, उसके advantages क्या क्या हो सकते हैं तो इस वीडियो में एक लिंक है जिस पे क्लिक करके आप पूरा एक रेड का डिटेल्ड वीडियो जो मैंने पास्ट में बनाया था जिसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि रेड क्या है रेड के दो लेवल समझाए थे उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ रेड के बारे में जो सारी बातें आपको समझनी चाहिए रेड को क्रिएट करने से पहले वो सब कुछ मैंने अच्छे से वहां पे डिटेल में समझाया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए उसके बाद आके इस वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा हमारे सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली आपने देखा होगा आपको पता होगा कि रेड क्या होता है तो रेड 0 की हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके बाद एक और वीडियो भी हम क्रिएट करेंगे जिसमें रेड 1 की बात करेंगे और प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करते हैं एज वेल एज उसका जो बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड 0 की बात करते हैं कि रेड 0 क्रिएट करने से आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है तो जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि रेड 0 में आपको जो स्पीड है अगर आप हार्ड ड्राइव से क्रिएट कर रहे हो वैसे हार्ड ड्राइव से नहीं करना चाहिए मैंने वहां पे समझाया था लेकिन अगर कर रहे हो या एसएसडी से कर रहे हो किसी भी डिस्क से रेड 0 क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे आपको मिनिमम 2 डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी दुगना मिलेगा यानी कि अगर हम सिंगल डिस्क की बात करें एक सिंगल डिस्क को आप यूज करते हो उसमें जितना आपको रीड एंड राइट परफॉर्मेंस मिलता है तो दो डिस्क वहां पे यूज होगी तो दो डिस्क में डबल परफॉर्मेंस मिलेगा तो दो डिस्क में डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि आधा डेटा यहां पे राइट किया जाएगा एक एक डिस्क पे और आधा डेटा दूसरी ड्राइव पे राइट किया जाएगा ऐसे आपको डबल परफॉर्मेंस मिलेगा तो आपका जो कंट्रोलर है जिस कंट्रोलर के साथ वो एसएसडीज या हार्ड ड्राइव्स जो भी कनेक्टेड होती है वो कंट्रोलर साइमल्टेनियसली दोनों ड्राइव्स पे डेटा रीड एंड राइट कर सकता है इसीलिए आपको उसमें परफॉर्मेंस है वो डबल मिलता है तो सबसे पहले आपको रेड क्रिएट करने के लिए आपका जो माय कंप्यूटर है उस पे राइट क्लिक करके जो मैनेज का ऑप्शन होता है उस पे क्लिक करना है जैसे ही मैनेज पे क्लिक करोगे आपके सामने एक विंडो ऐसा अपीयर हो जाएगा जिस पे लिखा होगा कंप्यूटर मैनेजमेंट ठीक है ये कंप्यूटर मैनेजमेंट यूटिलिटी है विंडोज की डिफॉल्ट यूटिलिटी इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पार्टीशन मैनेजर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू आप रेड एरे क्रिएट कर सकते हो रेड उसके एडवांस लेवल्स भी क्रिएट कर सकते हो लेकिन यहां पे बिल्कुल बेसिक मैं समझा रहा हूं तो आपको कोई एडिशनली कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है विंडोज का ये डिफॉल्ट मैनेजर है जिसमें आप जाओगे और यहां पे क्लिक करना है आपको डिस्क मैनेजमेंट पे ठीक है ठीक है जैसे ही डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने आपके सिस्टम में लगी हुई जितनी भी ड्राइव्स होंगी वो यहां पे अवेलेबल हो जाएंगी तो देखिए आप देख सकते हैं सिस्टम में मेरे सिस्टम में जितनी भी ड्राइव्स अवेलेबल है कनेक्टेड है सेटा इंटरफेस से वो सारी की सारी यहां पे दिखती है ठीक है इसके अलावा अभी यूएसबी से कनेक्टेड होंगे तो भी देखेंगे लेकिन हम सेटा ड्राइव से ही रेड क्रिएट करेंगे अगर आप चाहें तो यूएसबी ड्राइव से भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए तो सेटा इंटरफेस पे जितनी ड्राइव्स कनेक्टेड है उससे हम रेड 0 क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो जैसे मैंने कहा वहां पे दो ड्राइव्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपके सिस्टम में हार्ड ड्राइव्स है तो आप हार्ड ड्राइव से क्रिएट कर सकते हो लेकिन यहां पे मैं दो एसएसडी से सैमसंग की 850 Evo 120 GB की जो एसएसडी है वो ऐसी चार एसएसडी सिस्टम में अभी लगी हुई है तो उनमें से दो एसएसडीज को लेके मैं ये जो पहली दो हैं 0 और 1 डिस्क 1 और डिस्क 0 उनको लेके एक रेड 0 एरे बनाऊंगा और उसके बाद उसका हम परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे ये क्रिएट करने का जो मेन मे, इंटेंशन है हमारा रेड रेड 0 क्रिएट करने का वो यही है कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए ज्यादा स्पीड चाहिए ठीक है इसके अलावा रेड 0 में कुछ भी नहीं मिलता सिर्फ परफॉर्मेंस मिलता है लेकिन एक सेम टाइम पे मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं अगर आपने रेड वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आपका जो डेटा लॉस होने की जो संभावनाएं हैं शक्यताएं हैं वो डबल हो जाती है यानी कि अगर इसमें से अगर हम रेड एरर क्रिएट करते हैं और उसमें से एक भी ड्राइव फेल हुई तो आपका सारा डेटा गया ये नहीं कि आधा डेटा यहां पे और आधा डेटा यहां पे है तो आप आधे डेटा को यूज कर सकते हो वो आधा डेटा विंडोज के लिए या इवन किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए किसी काम का नहीं होता 
ठीक है तो जैसे मैं एक सिंगल बाइट की अगर हम बात करें तो एक बाइट में आठ बिट्स होते हैं तो अगर हम एक बाइट का डेटा राइट करते हैं इस रेट ज़ीरो को बनाने के बाद तो आधा जो बाइट है यानी कि एक निबल फोर बिट्स वो पहली ड्राइव राइट किए जाएंगे और आधा जो बाइट है एक निबल फोर बिट्स वो दूसरी ड्राइव पर राइड किया जाएगा तो अगर एक ड्राइव फेल हो जाती है तो ये जो आधा डेटा है वो किसी काम का नहीं रहता यानी कि आपका पूरा डेटा गया भले आपकी जो दूसरी ड्राइव है वो सही सलामत है उसको कुछ नहीं हुआ लेकिन पूरा ड्रा पूरा डेटा लॉस हो जाता है तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए इसीलिए मैंने कहा था कि वो जो डिटेल्ड वीडियो है वो आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो अब हम रेड क्रिएट करते हैं आपको कुछ नहीं करना है सिंपल किसी भी डिस्क पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देख लेना है कि ये डिस्क ऐसे कोई ऑफलाइन तो नहीं है जैसे आप अगर जाओगे तो कुछ डिस्क ऐसे रेड आइकन के साथ ऑफलाइन स्टेट में मिलेगी यहाँ पे लिखा होगा ऑफलाइन डिस्क ठीक है तो सारी की सारी जो डिस्क है वो ऑनलाइन होनी चाहिए तो आपको यहाँ पर रेड क्लिक करके उसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑनलाइन करना है क्लिक करके ठीक है जैसे ही ऑनलाइन करोगे एक सेकेंड में हो जाएगी सारी की सारी डिस्क अवेलेबल है ऑफलाइन होगी तो उससे आप रेड क्रिएट नहीं कर सकते ऑनलाइन होनी चाहिए जैसे ही ऑनलाइन है एक डिस्क पर क्लिक करना है किसी एक डिस्क पे उस पर क्लिक करके आपको ये सिलेक्ट करना है ये ऑप्शन न्यू स्ट्रिप्ड वॉल्यूम अब जैसे आपको पता होगा वो वीडियो देखा होगा तो रेड जीरो को स्ट्रिप्ड वॉल्यूम भी कहा जाता है क्योंकि यहां पे डेटा स्ट्रिप किया जाता है ठीक है हम जब रेड वन की बात करेंगे तो उसे मिरर वॉल्यूम कहा जाता है क्योंकि उसमें मिररिंग होता है तो यहां पर आपको क्लिक करना है स्ट्रिप्ट वॉल्यूम पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये विजार्ड अवेलेबल हो जाएगा जिसमें आगे की प्रोसेस करनी है पहले तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद जितनी भी फ्री डिस्क आपके सामने अवेलेबल होंगी एक तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि हमने एक डिस्क पे क्लिक कर राइट क्लिक करके हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है उसके अलावा जितनी डिस्क फ्री होंगी यानी कि अन एलोकेटेड स्पेस होंगी अगर आपकी हार्ड ड्राइव है वो भरी हुई है उसमें डेटा है तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस डेटा को कहीं और शिफ्ट कर लीजिए उसके बाद ये करना है आपको इसीलिए मैंने कहा है कि सारी बातें जो है रेड के एसोसिएटेड वो सारी बातें मैं यहाँ पर आपको नहीं समझा पाऊंगा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस वीडियो को पहले देख लीजिए ये प्रैक्टिकल वीडियो है और ये कैसे किया जाता है वो मैं समझा रहा हूं यहां पे तो जितने भी फ्री ड्राइव्स हैं अन एलोकेटेड स्पेस हैं वो आपको यहां पे दिखाई देगा ड्राइव वन टू थ्री ठीक है तो हमारे पास टोटल चार है ये एक और दूसरी ये तीन तो उसमें से अभी हम दो से ही क्रिएट करेंगे तो एक और ड्राइव हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो अब दो ड्राइव सिलेक्ट हो गई है ये ड्राइव अवेलेबल है लेकिन अभी हमने सिलेक्ट नहीं की है तो दो ड्राइव से जो एरे बनेगा और एक और बात जो मैं बताना चाहूँ कि उन दोनों की साइज है और आप कोशिश कीजिए कि वो दोनों ड्राइव भी सेम होनी चाहिए बिल्कुल एक दूसरे की आइडेंटिकल ट्विंस जैसे होते हैं कॉपी होते हैं सेम ड्राइव होनी चाहिए सेम कैपेसिटी की होनी चाहिए तभी आपका ये जो रेड एरा है वो सही से काम करेगा वरना जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए वो नहीं मिलेगा यानी कि अगर हम एक किसी और कंपनी की एस से क्रिएट करते हैं एक सैमसंग की एस लेते हैं एक की और एक कोई और किंगस्टन की ऐसी कोई एस लेते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा यानी कि इन दोनों में से जिस पर्टिकुलर एस का या हार्ड ड्राइव का परफॉर्मेंस कम होगा उस हिसाब से परफॉर्मेंस मिलेगा तो बॉटल नेक होगा इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल सेम एस या एस हार्ड ड्राइव यूज़ करनी है वो भी कैपेसिटी भी सेम होनी चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों की जो कैपेसिटी है वो एक की एस है यानी कि एक आपको यूज़ करने को मिलेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ से ड्राइव लेटर चूज़ करना है जैसे आप नॉर्मली विंडोज़ का पार्टीशन करते हो किसी भी डिस्क का न्यू वॉल्यूम क्रिएट करते हो तो आपको पता होगा हम यहाँ पे Z सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम का जो भी नाम देना है दे दीजिए यहाँ पे डिफॉल्ट ही रखना है यहाँ पे फाइल सिस्टम भी एन रखना है उसके बाद क्विक फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है अगर आप चाहें तो लॉन्ग फॉर्मेट भी कर सकते हैं डिटेल फॉर्मेट लेकिन मैं यहाँ पर अभी शॉर्ट में दिखा रहा हूँ आपको तो क्विक फॉर्मेट करना है अगर आपको कंप्रेशन इनेबल करना है तो भी कर सकते हैं लेकिन वो किसी और वीडियो में समझेंगे कंप्रेशन और ये सब क्या होता है और कैसे वर्क करता है अभी हम नहीं करेंगे यहाँ पर हम नाम देते थे जैसे रेड ज़ीरो ठीक है रेड ज़ीरो हमने क्रिएट किया है अभी रेड ज़ीरो एरे तो रेड ज़ीरो है उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे तो आपसे एक परमिशन फाइनली पूछा जाएगा आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है जैसे ही यस क्लिक करोगे एक सेकंड में ये एरे क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा इन्फॉर्मेशन ठीक है देखिए रेडी अब जैसे यहाँ पे रेड जीरो वॉल्यूम का नाम आ गया जो ड्राइव लेटर आपने असाइन किया था वो भी आ गया एज़ वेल एज़ यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो पहले वो ब्लैक था ऐसी ड्राइव थी अन एलोकेटेड स्पेस था वो चेंज हो के ये
अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो ये वीडियो जैसे ही मतलब ये मेरा सेशन ख़त्म होगा मैं बोलना बंद करूँगा उसके बाद आपको रेड ज़ीरो का परफॉर्मेंस टेस्ट दिखाया जाएगा विद यूज़ ऑफ क्रिस्टल डिस्क मार्क एक सिंगल एसएसडी में कितना मिलता है और रेड ज़ीरो में कितना मिलता है एज़ वेल एज़ एक सिंगल हार्ड ड्राइव में कितना मिलता है तो तीनों को कंपेयर किया जाएगा और आप देख सकते हैं रिजल्ट्स परफॉर्मेंस में कि आपको पता चलेगा कि रेड ज़ीरो क्यों क्रिएट करना पड़ता है और उसमें आपको कितना परफॉर्मेंस का एडवांटेज मिल सकता है बेनिफिट मिल सकता है सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे बताइए मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन टेक केयर गाइज लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज थैंक यू सो मच